திருச்சபைக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஓய்வு நாள் வாழ்க்கையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கர்த்த தாமங்களை யாவரையும் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துவாராக இந்த நாளின் தியானத்துக்காக வாசிக்கப்பட்ட வசனத்தை மறுபடியுமாக வாசிப்போம் ஒன்று குருந்திய பவுலார் குருந்தியருக்கு எழுதுகிற முதல் நிருபம் ஒன்பதாவது யாரும் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை வாசிப்போம் பந்தய சாலையில் ஓடுகிற எல்லாரும் ஓடுவார்கள் ஆகிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் என்று அறியீர்களா நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஓடுங்கள் தலையை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் ஒருவரும் சேரக்கூடாத உணவு வழியில் வீட்டிலிருந்து மணமக்களை கண்ணோக்கி பார்க்கிறேன் என் பிதாவை தர்மையான விளைக்காமை சோசரிக்கிறோம் வேத்தின் ஒரு பகுதியை நாங்கள் தியானிக்க கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆவியானவர் எங்களுக்கு இடைபடவும் ஆவியானவர் எங்களுக்கு ஆசிரியராக இருக்கவும் கர்த்தாவே நீர் சொல்லும் அடியார்கள் கேட்கிறோம் நீர் பெருகவும் நாங்கள் சிறுவும் கிருபிடிக்க முடியாது ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஜெவன் கேட்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் பந்தய பொருளுக்காக ஓடுங்கள் என்று தலைப்பின் கீழ் இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க இருக்கும் ரன்னிங் ஃபாதர் பிரைஸ் இதை குறித்து பவுலார் பிலிப்பேர் எழுத நிருபத்தில் நாம் மூன்றாவது அதிகாரத்தை எடுத்து நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் பவுலார் பிலிப்பிற்கு எழுதின மூன்றாவது நிருபம் நம்ம வாசிக்க இருக்கிற வாசிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு திருச்சபையில் பாராட்டக்கூடியவை உண்டு சில சரி செய்யக்கூடிய காரியங்களும் உண்டு சில காரியங்களை குறித்து எச்சரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் இருக்கிறது அப்படியாக பவுலார் இந்த பிலிப்பேர் நிருபத்தை எழுதுகின்ற போது இந்த பிலிப்பேர் நிருபம் வந்து ஒரு சிறைசாலை நிருபம் நம்ம யாவர் அறிவோம் திஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரிசன் எபிசல் ரோமபுரியில் வீட்டு காவல் இருக்கும்போது எழுதின ஐந்து நிருபங்கள் இதுவும் ஒன்று பிலிப்பியர் கொலோசியர் எபேசியர் பிலமோன் தீமேத்திக்கு எழுதின ரெண்டாவது நிருபம் இந்த ஐந்துமே சிறைச்சாலை நிருபம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த பிலிப்பியர் நிருபம் வந்து பவுலார் வந்து பிலிப்பியர் திருச்சபையினுடைய கண்காணிகளுக்கும் உதவிக்காரருக்கும் எழுதி இதை திருச்சபையிலே வாசிக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது இந்த பிலிப்ப திருச்சபையினுடைய பாராட்டக்கூடியவை என்னென்றால் பிலிப்பியர் நாலு பதினாலு வாசிக்கிறோம் பிலிப்பியர் இந்த இதில் வாசிக்கிறோம் கொடுக்கறதிலும் வாங்கிறதிலும் ஒரு நிமிஷம் நாலாவது யாரும் பதினஞ்சு வாசிங்க கொடுக்கல் வாங்கல் காரியத்தில் நீங்கள் மாத்திரம் எனக்கு உடன்பட்டதே அல்லாமல் வேற ஒரு சபையும் உடன்படவில்லை அப்படி என்றால் சுவிசேஷ ஊழியத்தில் தனக்கு தேவையான பண உதவியை கொடுத்து உதவியிருந்து இந்த பிலிப்பிய திருச்சபை பதினாறு வசனம் சொல்கிறது நான் தெசலோனியாவில் இருந்த போதும் என் குறைச்சலை நீங்கும்படி நீங்கள் ரெண்டாம் தரம் அனுப்பினீர்கள் ஒரு பாராட்டக்கூடியது பிலிப்பு திருச்சபை என்ன செஞ்சு அப்படின்னா இந்த ஊழியக்காராகிய பவுல் அங்காங்க ஊழியம் செய்கின்ற போது தேவையான பண உதவிகளும் அந்த திருச்சபைக்கு தேவையான காரியங்கள் கொடுக்கப்பட்டது இது பாராட்டக்கூடியது அவர்கள் மத்தியில் சில குறைபாடுகள் காணப்பட்டு இந்த வச வசனத்தை வாசிக்க நேரம் இருப்பதுனா இல்லாதனால எல்லாத்தையும் வாசிக்க விரும்பல சில குறைபாடுகள் காணப்பட்டது ஆவிக்குரிய பெருமை பிலிப்ப ரெண்டு மூணில் வாசிக்கிறோம் ஆவிக்குரிய பெருமை அவர்கள் காணப்பட்டிருந்து காணப்பட்டிருந்தது வீண் வாதில் வாதம் விவாதிக்கிறவர்கள பிள்ளைகளாக காணப்பட்டார்கள் மூன்றாவதாக சொல்லப்படுது வீண் பெருமை அவர்களுக்கு காணப்பட்டதாக காணப்படுகிறது திருச்சபையில் பாராட்டக்கூடிய விதம் உண்டு எச்சரிப்பாக சொல்லக்கூடிய குறைபாடுகள் உண்டு சரி செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து ஆவிக்குரிய பெருமை அவர்கள் காணப்பட்டது விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு குணங்கள் இருந்தது அது மாத்திரமல் வீண் பெருமை காணப்பட்டது பவுலார் அதோடு மற்றும் விட்டு விடாமல் இந்த பிலிப்பியர் புஸ்தகத்தில் எழுதும்போது நிருபத்தில் எழுதும்போது என்ன சொல்கிறார் என்றால் எச்சரிக்கவும் செய்கிறார் என்ன எச்சரிக்கிறார் செய்கிறார்னா என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஒன்று இருபத்தொம்பது சொல்லப்படுகிறது உங்களுக்கு பாடுபடுவதற்கு பாடுபடுவதற்கு உங்களுக்கு அறலப்பட்டிருக்கிறது சஃபரிங் வில் பி தேர் இன் த சர்ச் 
அது உறுதியாக சொல்கிறார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஒன்று நாளில் என்ன சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு போராட்டமும் உண்டு இதை மையமாக கொண்டு இந்த நாளிலே இந்த அதிகாரத்தின் சில பகுதியில் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் பிலிப்பேர் மூன்றாவது நிருபத்தை எடுத்துக்கிறோம் பிலிப்பேர் நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிறோம் அங்கு பனிரெண்டாம் வசந்தி வாசிப்போம் ம் தொடர்ந்து வாசிங்க பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு வாசிங்க ஆகையால் நம்மில் தேறினவர்கள் யாரும் இந்த சிந்தையா இருக்க கடவோம் எந்த காரியத்திலாவது நீங்கள் வேறு சிந்தையா இருந்தால் அதை தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் ஆகிலும் நம் எது வரைக்கும் தேறினோ தேறி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து ஒரே சிந்தையா இருப்போம் ஒரு பகுதியில் பவுலார் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் ஆவிக்குரிய பெருமை உள்ள திருச்சபை விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு திருச்சபை வீண் பெருமை இருக்கக்கூடிய திருச்சபைக்கு பவுலார் ஒரு காரியம் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேறினவேன் என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து ஏசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன் பவுலார் குறித்து நாம் நன்கு அறிவோம் பவுலார் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் பிடித்தார் எந்த இடத்துல பிடித்தார் எதற்காக பிடித்தார் என்பதை நாம் நன்கு அறிவோம் அப்போஸ் நடவடிக்கையில் ஒன்பது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறாவது வசனம் மூன்று அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது எருசலேம் தே எருசலேமிலிருந்து தமஸ்கோவுக்கு கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக கடந்து சொல்கின்ற போது அவர் பிடிபட்டார் எதற்காக பிடிபட்டார் என்பதை நாம் அப்போஸ்லர் நிருபம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினஞ்சு அவசர வாசிங்க எதற்காக இந்த பவுலார் பிடிபட்டார் நீ போ அவன் புரஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கத்தக்க நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் இருக்கிறேன் ஒரு வைராக்கியமான ஒரு மகன் தான் தெரிந்த சத்தியத்தில் உண்மையுள்ள உள்ள மகனாக இருந்தபோது தேவன் அவரை தெரிந்து கொள்கிறார் பிடிக்கிறார் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டனோ அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்கின்ற போது தேவன் பிரஜாதிகளிடமும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கத்தக்க நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் என்று அங்கு சொல்லப்படுகிறத பார்க்குறோம் இது உறுதியாக எபேசியர் மூன்று ஏழு எட்டு வாசிங்க அங்கு இன்னும் தெளிவாக தான் எதற்காக பிடிபட்டார் என்பதை அங்கு தெளிவாக சொல்ல பார்க்கலாம் எபேசியர் வாசிங்க ரெண்டு காரியங்கள் இங்கே பார்க்க முடிகிறது முதலாவது என்ன சொல்லப்படுகின்ற ஏழாவது வசனத்தில் ஊழியக்காரனாக ரெட்டாவது வசனத்தை சொல்லப்படுகிறது பிரஜாதிகளுக்கு சுசேஷ அறிவிக்கத்தக்க நான் என கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஊழியக்காரனாக ஒரு சுவிசேஷனாக தேவன் அவரை பிடித்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் தேவன் உங்களையும் என்னையும் தேவன் ஊழியத்துக்கென்று பிடித்தாரா அல்லது எதற்காக நம்மை பிடிக்கப்பட்டோம் ஏன் இந்த திருச்சபையில் நாம் ஒரு அங்கத்தினராக இருக்கிறோம் ஏன் மெய்யான திருச்சபையில் நாம் இந்த கோட்பாடுகளை பின்பற்றினதாக காணப்படுகிறோம் ஒன்று பேர் ரெண்டு ஒம்பதில் வாசிக்கிறோம் வாசிங்க ஒன்று பேர் ரெண்டாவது யாரோ நீங்களோ ம் எப்படி பவுலார் பிடிக்கப்பட்டாரோ தமஸ்கு போகும்போது ஒவ்வொரு விசுவாச பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஊழியத்துக்கென்று பிடிக்கப்பட்டீர்கள் 
என்ன சொல்லப்படுகி என்றால் நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் இருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தலுடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரியமான ஆசாரி கூட்டமாயும் பரிசு ஜாதியாகவும் அவர் சொந்த ஜனமாய் இருக்கிறீர்கள் என்ன சொல்லப்படுகிற புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி எப்படி பவுலார் பிரஜாதிகளுக்கு புண்ணியங்களையும் கிறிஸ்துவை பற்றி அறிவதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டாரோ அதுபோல நீங்களும் நானும் தேவனுடைய புண்ணியத்தை அறிவது அறி அறிப்பு அறிவிப்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாக இருக்கிறோம் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பவுலாரத்தில் தெளிவாக வாசிக்கிறோம் பிலிப்பேரில் மூன்று அதிகாரம் மூன்று பதிமூணாவது சிந்த வாசிங்க என்ன சொல்லப்படுகின்ற சகோதரே அதை பிடித்து கொண்டது என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவர்களை மறந்து முன்னானவர்களை நாடி ஒவ்வொரு விசுவாச பிள்ளைகளுக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய காரியங்களை யோசித்து பெருமை பாராட்டக்கூடியதுக்கு அநேக காரியங்கள் உண்டு பவுலாருக்கு அப்படி உண்டு என்றால் அதே அதிகாரத்தில் வாசிக்கலாம் மூன்று அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கின்ற போது ஐந்தும் ஆறும் வாசிங்க அடுத்த வசந்த வாசிங்க என்ன சொல்லப்படுகின்ற எட்டாம் நாளில் நான் விருத்த சேதம் அடைந்தவன் இஸ்ரேவேல் வம்சத்தான் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தான் எபிரேயில் பிடி எபிரேயரில் பிறந்த எபிரேயன் நியாய பிரமாணத்தின் படி நான் பரிசேன் பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தேன் நான் சபையை துன்படுத்தி படுத்தினேன் என்றும் நியாய பிரமாணத்தின்படி நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் நான் ஒரு நீதிமான் என்று சொல்வது மாத்திரமல்லாமல் என்ன சொல்லப்படுகின்றால் அவரை குறித்து படிக்கின்ற போது வேதத்தை கற்று அறிந்த கமலேல் பாதப்படியிலிருந்து வேதத்தை நன்கு அறிந்தவர் அது மாத்திரமல்லாமல் ஆலோசனை சங்கத்தில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தார் எவ்வளோ ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இது உலகத்து பிரகாரமாக அநேக வெற்றிகள் அவருடைய புகழ் அவருடைய பெயர் பின்பாக சொல்லக்கூடிய அநேக காரியங்கள் இதை குறித்து என்ன சொல்கிறார் என்றால் அந்த எட்டாம் வசத்தை வாசிங்க ஏழாம் வசத்தை வாசிங்க ஆகிலும் ஆகிலும் எனக்கு லாபமாயிருந்த எவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துக்காக நஷ்டமாக எண்ணினேன் இவெல்லாம் லாபம்தான் ஒரு ஆலோசனை சங்கத்தில் ஒரு உறுப்பினர் வந்து ஒரு பெரிய லாபம் ஒரு மரியாதை அது மாத்திரமல்லாமல் கமலையில் பாதப்படியில் இருந்தார் அமர்ந்திருந்து வேதத்தை வாசிக்க வா படித்துக் கொள்வது ஒரு பெரிய ஒரு 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 பாக்கியம் குற்றம் சாட்டப்படாதவன் நான் ஒரு நீதிமான் பக்தி வைராக்கியம் நிறைந்தவன் நான் ஒரு பரிசேயன் இபிரேயன் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தார் இஸ்ரவேலன் எட்டாம் மேலே விருத்த சேதனம் அடைந்தவன் இவையெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு பெருமையாக இருந்தாலும் என்ன சொல்லப்படும் என்றால் இவையெல்லாம் எனக்கு லாபம் என்று இவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துக்காக நஷ்டமாக எண்ணினேன் பதினாறு வருஷம் வாசிங்க அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் எனக்கு அந்த தேவ ஜனமே தேவன் உங்களை இந்த ஊழியத்துக்கு அழைப்பதுக்கு முன்பாக என்ன ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தீங்க அப்படின்னு தெரியாது ஆனால் பல முறை சிலர் நினைப்பது உண்டு அந்த திருச்சபைக்கு வராமல் இருந்தால் அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் எனக்கு பேரும் புகழும் புண்ணியம் கிடைச்சிருக்குமே நினைக்க யாராவது வருந்தீங்களானால் பவுலார் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு ஆலோசனை அவரை போல ஒரு திறமைசாலி அவரை போல ஒரு படித்தவர் அவரை போல ஒரு வித் ஒரு எல்லா விதம் தேறினவர் யாரும் இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இவை எல்லாம் எனக்கு லாபமாக இருந்தாலும் நான் என்னமா எண்ணுகிறேன் நஷ்டமாக எண்ணுகிறேன் அது மாத்திரமல்லாமல் அவைகளை எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டு குப்பையாக எண்ணுகிறேன் என்றார் எனக்கு அந்த மாதிரி தேவ ஜனமே இந்த நாளில் கிறிஸ்து உங்களையும் என்னை அழைப்பதுக்கு முன்பாக என்ன ஒரு சூழ்நிலை இருந்தோமோ அவையெல்லாம் நஷ்டமாக எண்ணி நாம் தேவ நமக்கு என்ன அழைப்பதில் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை நாம் தொடர்ந்து நாம் செய்ய வேண்டும் முன் பின்னானவர்களை மறக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படும் முன்னானவர்களை நாட வேண்டும் முன்னானவர்களை நாட வேண்டும் இதுக்கு முன்பாக என்ன சொல்லப்படும் என்றால் அமையர் அல்லது நம்ம எஸ்டிஏ பைபிள் காமன் இவ்வாறாக சொல்கிறது பால் நோஸ் தட் 
past victories, no matter how glorious, are not enough to ensure present and future safety. Is the Bible commentary yellow volume yellow da pakkam soli gerade? Murkala thile petta victory hel. Yevole makhimiya irundalum. Ippol dum. Fir kala thilum. Adu po padga apu podo mana dalle. Munna ala petta victory hel kuri thina kaalo pade mundi avasiya mille. Munna ane vegle naada vendum. Yende thodandu navasi giro. Christ Yesu ka Devan alitta paramalai pe pandiya porla ka. Ilake no ki nam odu om yendre nam vasi giro. Ini saya lapori yang dal, Bible commentary baru saya lakukan. To the runner in the race, the only object worthy of attention is the winning post. Pandai itu lewat orang orang ke, awal ini nokia melalui victory cord. Anu victory ini nama victory cord yang ada yang ini mana tu? Atau Paula rendah saya lakukan. Naa, nama awi kuriya wotam, nama awi kuriya poratam. Kami ada selama itu telinga saya lakukan. Inda wotam engkau ada Kristu wal ke bandu, ur wotam aga kerjik kala lam, alu ur pora tam aga kerjik kala lam, alu ur yatra aga kerjik kala lam. Israel makal bandu, ev desu bandu kanan desu pona kita dah dah naap berusik kalangan bayaran sejajar gel, alu ur yatra i. Nampi wal ke ilah, berkuri allah sabal gelum pora tam aga nam ini kala lam, nam wot kuriye inda Kristu wotat dale. Nam jauh kerja ulai lah kah, orang bandar mana solat pergi itu. Ina solat pergi ina, dah awi kiri orang itu lah. Nampi orang orang lah, orang orang itu bandar mana dal. Paul in spiritual course, he fixed his eye on the goal of eternal life and an inheritance in the world beyond. Paul ina solat ina awi kiri orang itu lah, ina pora orang itu lah, ina yatra itu lah. Abdi nokia melalui nitya jiwa ini petik ulai bandar mana dal nokia makwe itu dal. Aduh matur melalui mel. Ina kerja pun bah kah, ina ulat kah, pala itu kuriya. Sundra Maha Kerja Kuriya, Palu Raja Tenoki, Irinda Daga, Solo Padi Irad. Enak Anpa Dev Janam Enda Nali Le. Mikristo Jiwe Dila, Enda Water Dila, Enda Pora Dila, Enda Yatra Dila. Nampol Percaya Gel, Padu Gel, Kastang Gel, Bandal Lom. Adik Kuri Dina Kamala Padi Mandi Awasi Mula, Eppuri Or Water Bandi Itu Water Dila Onde, Dani Noka Mula, Betri Kodu, Thora Bandi Mandri, Wanji Or Water Dila Ro, Apri Aga Nampuri Awi Kuri Water Dila. Nama kemunba, wajib tu wajib tu kita patut kerja. Nanti dia jiwan, dia jiwa kredit dia petu kalau main main tu kerja kahwe. Anu perlu orang aja tu same tu same kalau main main tu kahwe. Nam, nam order main tu. Panah asal sorry. Lakai noki, thodar uom. Lakai noki, thodar uom. Da, nanti orang aja tu sunda tu kalau main tu, jiwa kredit dia petu kalau main tu. Perlu tu, nam share main tu main tu, nam edukar mai er chilla. Celah nayarang lelai, ni sula pergi indra, anda water itu lelai, anda pora itu lelai, anda yatra itu lelai. Celah nayarang lelai, we may get applause, we may also get insult. Kayi datul kadek lelai, para datul kadek lelai. Ye podo pada para datul kadek lelai tidak. Awam orang lelum khatir kradu. Emas doni awal gel, nama dia cricket captain ayranda kala kadek lelai. Anak yang betul, kau tu kau ni anda bandar dengan. Ia pelan betul, kau tu kau tu tu, anda cricket player kau tu, ramah para tu orang, kundra tu mahu kau, ada orang belawa ke, itu seindar kau, ada ni orang tu le, orang murai, tu ni weber, weber nat le, belajar ini kau tu, anda team tu tu betul, ini orang tu seri ma. Yende resiyer gel parat nargilo, adeh resiyer gel ni senjang apni na, awur vidik minala senre, kel 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 edite, vid le edite, yeringje, angge awur gelai, tundur berat nargil ni sula padir. Awur penbu, kabel turai, alaike pati, angge edite le, awur langgaran de apora padat apora targil ni, sarthram soliyer. Apni endal, people who give applause. May insult also. Enak tadi yang saya lakukan, saya anu orang lay, saya akan tu pergi kerja. Patu wajib tu minbah ya, nama orang orang tu para diri pak. Patu wajib orang lecah deh, nama orang orang tu, saya suruh orang beri na, nama lay, awam awam mana perlu orang diri suruh layar pada lah. Ada kurang tu nama kawal pada orang dia awas sial lah. There will be insult, there will be applause in our Christian journey. The Christian bayar itu lah, word itu lah, pora itu lah. Inilah orang nak kaya betul, orang para betul, orang kerja kelam. Adik saya yang, awam orang yang air padalam. 
என்ன நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது என்றால் இந்த ஓட்டத்தில் ஓய்வு எடுக்கக்கூடாது ஹி மஸ்ட் நாட் ரிலாக்ஸ் ஹி மஸ்ட் நாட் ஸ்டம்பிள் ஹி மஸ்ட் நாட் ஸ்டாப் ஹி மஸ்ட் கண்டினியூஸ்லி ப்ரெஸ் ஃபார்வர்ட் ஓய்வு எடுக்கக்கூடாது தடுமாற்றம் இருக்கக்கூடாது நிற்கக்கூடாது தொடர்ந்து முன்னேறி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி செய்வோமானால் த கோல் இஸ் கெயின்ட் நம்முடைய லக்கை நாம் நிறைவேற்றுவோம் சில இடத்துல சோர்வுகள் காணப்படலாம் அது குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன சொல்லப்படுகின்றால் லக்கை நோக்கி தொடருவோம் இந்த லக்குக்கு பரிசு உண்டு ஒரு பந்தயத்தில் ஓடுறவங்க வந்து அந்த ஓட்டத்தை முடிப்பார்களானால் அவர்கள் பரிசு வழங்கப்படும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து நம்முடைய ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் டோக்கியோவில் நடந்துச்சு அநேகர் அதில் வந்து மெடல் பெற்றார்கள் முதல் முதல்ல கோல்டு மெடல் பெற்ற வந்து நிராஜ் சோப்ரா ஜாவ்லின் த்ரோயர் அவருக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது அதாவது என்ன பரிசு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஹரியானா கவர்மெண்ட் மாத்திரம் ஆறு கோடி ரூபா கொடுத்தாங்க பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் ரெண்டு கோடி கொடுத்தாங்க மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் ஒரு கோடி கொடுத்தாங்க இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் ஒரு கோல்டு மெடலுக்கு அதோடு கூட அவருக்கு ஒரு அரசாங்க உத்தியோகமும் கொடுக்கப்பட்டது இந்த பரிசுகள் வந்து தற்காலிகமானது இன்றைக்கி வந்து அவர் கோல்டு மெடலிஸ்டாக இருக்கலாம் இது நிரந்தரம் அல்ல இந்த நிரந்தரம் இல்லாத அந்த ஓட்ட பந்தயத்துக்கு அந்த பரிசு பெறுவதற்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் எடுக்காங்க எவ்வளோ பயிற்சிகள் செய்கிறாங்க அதை காட்டிலும் வாடாத கிரீடமாகிய அந்த நீதின் கிரீடத்தை தேவ நமக்கு கொடுக்க இருக்கிறார் அதற்காக நாம் தொடர்ந்து நாம் அநேகமாக பயிற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் இந்த உலக பிரகாரமான ஓட்டத்தில் வந்து ஒரு ஒரு மாத்திரம்தான் பரிசு முதல் பரிசு ரெண்டாவது பரிசு மூன்றாவது பரிசு நம்முடைய பைபிள் காமெண்ட்ரி தெளிவாக சொல்கிறது இன் கிறிஸ்டியன் ரைஸ் ஈச் ஹஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பி விக்டர் அண்ட் ரிசீவ் த ப்ரைஸ் கிறிஸ்து ஓட்டத்தில் வந்து பங்கு பெறுகிறவள் பங்குபெறுவர்கள் எல்லாத்துக்கும் பரிசு உண்டு எனக்கு அன்பா தேவ ஜனமே நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வந்து ஒரு போராட்டம் ஒரு ஓட்டம் ஒரு யாத்திரை அதை நாம் தேவனம்மை பரம அழைப்பு கொடுத்துருக்கார் ஹெவன்லி கால் அப்போர்ட் கால் மேல் நோக்கி தேவனம்மை அழைக்கிறார் பவுலார் குறித்து சொல்லும்போது என்ன சொல்லப்படும் என்றால் அவர் தமஸ்க்கு போகும்போது மாத்திரம் அந்த அழைப்பு கொடுக்கப்படலை என்ன சொல்லப்படும் என்றால் த கால் நாட் ஓன்லி கேம் டு பால் அட் இஸ் கன்வர்ஷன் பட் வாஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி சவுண்டிங் இன் இஸ் இயர் காட் நெவர் சீஸ் டு கால் த கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் ஹெவன் வேர்ட்ஸ் தமஸ்க்கு போகும்போது போகுகின்ற போது தேவன் அவரை ஊழியத்துக்கு அழைத்தார் புரஜாதியாளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களும் நீ சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று அழைத்தார் ஊழியக்காரன் அழைத்தார் பைபிள் கமிட்டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது மாத்திரமல்ல அவருடைய காதுகளில் அவர் ஊழியத்துக்காக தினமும் அவர் அழைக்கப்பட்டார் தொடர்ந்து அழைக்கப்பட்டார் கான்ஸ்டன்ட்லி சவுண்டிங் இன் இஸ் இயர் எனக்கு அன்பான் தேவ ஜனமே அந்த ஊழி அழைப்பு உங்களுக்கும் எனக்கும் தினமும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நீ சத்தியத்தில் வந்து ஒரு உறுப்பினராக மாத்திரம் இல்லை அந்த சத்தியத்தில் வந்து நீ வந்து ஒரு தேவனை சொந்த அச்சகராக ஏற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல உனக்கு கிடைத்த இந்த சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு நீ எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று தேவன் அழைக்கிறார் இந்த பகுதியிலிருந்து மூன்று ஆவிக்குரிய பாடத்தை நாம் படிக்க இருக்கிறோம் கிறிஸ்தவ ஓட்டத்தை வெற்றி பெறுவதற்கு முதலாவது கடுமையான பயிற்சிகள் தேவைப்படுகிறது நிரோஜ் சோப்ரா அவர்கள் வந்து ஒரு கோல்டு மெடல் வாங்கி கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் ரூபா பத்து கோடி ரூபாய் அவருக்கு பரிசாகவும் அவருக்கு வந்து ஒரு அரசாங்க உத்தியோகம் பெறுவதற்கு அவர் பரிசு கொடுக்கப்பட்டது அவர் எவ்வளவு பயிற்சி எடுத்திருக்கக்கூடும் இது நிரந்தரமற்ற ஒரு பரிசு நீங்களும் நானும் ஓடக்கூடிய இந்த கிறிஸ்துவ ஓட்டம் இந்த யாத்திரை இந்த போராட்டம் நிரந்தரமானது ஒன்று நமக்கு நிரந்தரமான பரிசு வழங்க இருக்கிறது நமக்கு ஜெயிக்கிறவர்களுக்கும் ஜெயங்கொள்வர்களுக்கும் பரிசு வேகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்களும் நானும் நாம் அதிகமான பயிற்சிகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக அநேக இருக்கிறது முதலாவதாக இந்த ஓட்டத்தில் வந்து கிறிஸ்துவ ஓட்டத்தில் வந்து பொறுமையோடு ஓடக்கடுவோம் எங்கே வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா எபிரே எபிரேயர் பன்னிரெண்டு ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் பொறுமையோடு நாம் ஓட வேண்டும் யார் பொறுமையாக ஓடினாங்க அப்படின்னா வேகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யோபு பக்தனை குறித்து நாம் படிக்கிறோம் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் 
அனுபவிக்கவன் விலை ஓடினவன் என்று சொல்லப்படுகிறது சொத்தை இழந்தார் சுகத்தை இழந்தார் பிள்ளைகள் இழந்தார் ஆனால் பொறுமையாக இருந்தார் கிறிஸ்துவும் அவர் தூதர்களுக்கும் சாத்தானுக்கும் அவர் தூதர்களுக்கும் நடந்த அந்த மாபெரும் போராட்டத்தினுடைய மையத்தை அவர் அறியாமல் இருந்தார் ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கும் நன்கு அறிந்தவர்களாக காணப்படுகிறோம் நாற்பத்தி ரெண்டு அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அவருடைய நண்பர்களாக ஜெபித்த போது ரெட்டிப்பான் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்பட்டது எனக்கு அன்பான் தேவ ஜனமே உங்களுடைய ஓட்டம் எப்படியாக இருக்கணும் பொறுமையோட பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படும் இரண்டாவதாக அவமானத்தை எண்ணாமல் ஓட வேண்டும் எங்கே வாசிக்கிறோம் எபிரேர் பன்னிரெண்டு ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் உதாரணமாக நான் யோசிப்பு வாழ்க்கையில் நம்ம படிக்கலாம் யோசிப்பு நன்கு தெரியும் தான் பாவத்தில் இழுக்கப்படுகிறான் என்று தெரியும் இந்த பாவத்துக்கு உட்படாவிட்டால் நான் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பப்படுவேன் என்று தெரியும் அது குறித்து அவர் கால உடை இல்லை கர்த்தர் குரமான அந்த பாவத்தை எப்படி செய்வேன் என்று விலகி ஓடினார் என்று வேதம் சொல்கிறது அவமானத்தை எண்ணாமல் அடுத்த மூன்றாவதாக சிலுவையை சகித்து பாடுகளையும் பாடுகள் பட்டவராக காணப்படும் நான் வாசிக்கிற ரெண்டு குழந்தையர் பதினொன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் வாசிக்கிறோம் பவுலா தன் ஊழியத்தில் எவ்வளவாக கஷ்டப்பட்டார் வாசிங்க வாசிப்போமா ரெண்டு குழந்தையர் பதினொன்று இருபத்தி மூணு வாசிங்க நிறையா இருக்குது அது எல்லாத்தையும் வாசிக்க முடியாது ரெண்டு குழந்தையர் பதினொன்று இருபத்தி மூணு வாசிங்க போதும் எப்படி பவுலாவுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டங்கள் இருந்தே இருப்பதுன்னா அதிகமாக பிரயாசப்பட்டேன் அதிகமாக அடிபட்டேன் அதிகமாக காவலில் வைக்கப்பட்டேன் அநேக தரம் மரண அவதியில் ஆகப்பட்ட அப்படி தொடர்ந்து வாசிங்க ஓரக்குறைய நாற்பது அடிய ஐந்து தரம் அடிபட்டேன் போதும் அப்படி தொடர்ந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் வாசிங்கன்னா நிர்வாணமாக இருந்தேன் குளிரில் இருந்தேன் பிரயாசப்பட்டேன் வருத்தத்தில் இருந்தேன் கலர் எனக்கு உண்டான மோசங்கள் உண்டு நிறைய காரியங்கள் நான் படிக்கலாம் அப்படி என்றால் நம்முடைய போராட்டத்தில் வந்து நாம் சிலுவையை சகித்தவர்களாக காணப்பட வேண்டும் நாலாவதாக பெற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஓட வேண்டும் ஒன்று வந்து நாலு இருபத்தி நாலு நம்முடைய வாசம் ஏற்கனவே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த வாழாத கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்வதாக நாம் ஓட வேண்டும் ஐந்ததாக இச்சை அடைக்கம் இச்சை அடக்கம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் புசித்தாலும் குடித்தாலும் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையை கொண்டு வருவதாக காணப்பட வேண்டும் தானியில் அவர் நண்பர்களும் வெவ்வேறு நாட்டு பாபிலோன் கழித்து சென்ற மாத்திரத்தில் அவர்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட அந்த ஆகாரத்தை புசிக்க அவர்கள் மறுத்தார்கள் அது நித்தமாக அவர்களுக்கு அங்கு சலுகை வழங்கின போது அவர்கள் முகங்கள் பிரகாசமாக இருந்தது அவர்கள் பத்து மடங்கு சமர்த்தியமாக காணப்பட்டார்கள் இந்த வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் எனக்கு அந்த தேவ ஜனமே நம்முடைய போராட்டத்தில் இச்சி அடக்கம் இருக்க வேண்டும் சரத்தை ஒழுக்கி கீழ்ப்படுகிறேன் என்று ஒன்று கொண்டு ஏறும் ஒம்பது இருபத்தி நாலில் வாசிக்கிறார் ஆவியோ உற்சாகமாக இருக்கிற சரீரமோ பலவீனமாக காணப்படுகிறது சரீரத்தை ஒடுக்கி நாம் கீழ்ப்படுகிறதாக காணப்பட வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாமல் ஏசாய நாற்பது முப்பதில் சொல்லப்படுகிறது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலனை அடைவார்கள் என்று வாசிக்கின்றோம் அது மாத்திரமல்ல அல்லாமல் இந்த போராட்டத்தில் வந்து தேவனோடு பரலவத்தோடு நாம் தொடர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எலுமி பிரகாஷ் ஏசின் சிறு பக்கம் ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலில் சொல்லப்படுகிறது இயேசு கிருஷ்ண புலவத்தில் இருக்கின்ற போது தன்னுடைய தன்னுடைய ஊழியத்துக்காக பலன் பெறுவதற்கு அணு தினமும் தன்னுடைய பிதாவானவரிடம் உறவு கொண்டார் ஜெபித்து பலத்தை பெற்றுக்கொண்டார் நீங்களும் நானும் ஊழியத்தில் வல்லமையாக செய்ய வேண்டும் இந்த ஓட்டத்தில் வெற்றிகரமாக முடிக்க வேண்டும் என்றால் தேவனோடு உறவு கொள்ள வேண்டும் பரலோகத்தோடும் தேவனோடும் உறந்து கொள்ள உறவு கொள்கின்ற போது தேவன் தம்முடைய கிருபையை வெளிப்படுத்துவார் காட் வில் அன்ஃபோல்டிங் கிராஜுவலி இந்த மைண்ட் டாக்டின் ஆஃப் கிரேஸ் கிருபையினுடைய கிருபையை நமக்கு அவர் அளிக்கிறார் அது மாத்திரம் அடுத்ததாக தாழ்மை நம்ம ஓட்டத்தில் தேவைப்படுகிறது பிலிப்ப ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்து ஏசு குறித்து பாடிக்கிறோம் பரல சிங்காசன வீட்டு போய் கொள்ளையான பொருளாக எண்ணாமல் தன்னை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கினார் என்று சொல்லப்படுகிறது இது பூலோகத்துக்கு ஒரு மனித குலமா வந்து நம்மளுக்காக மறித்தார் அந்த தாழ்மை உங்களிடம் என்னென்ன காணப்படுமானால் நாம் இந்த ஓட்டத்தில் வெற்றிகரமாக இருப்போம் சுயத்தை வெறுக்க வேண்டும் சுயத்தை வெறுக்க வேண்டும் தொடர்ந்து விழித்திருக்க வேண்டும் என்றும் கடைசியாக ஒன்று பேர் ஐந்து ஒம்பதில் சொல்லப்படுகிறது விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் முதலாவதாக முதல் பாடம் என்னென்னா தேவனுக்காக கடுமையான பயிற்சியாக எடுக்க வேண்டும் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் அவமானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சிலுவையை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும்
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஓட வேண்டும் இச்சையடக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் கர்த்தரு காத்திருக்க வேண்டும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் தேவன் பரலவத்தோடு நாம் உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வேத தியானிக்கணும் ஜெபிக்கணும் தாழ்மை இருக்க வேண்டும் சுயத்தை விற்க வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் விழித்திருக்க வேண்டும் விசுவாசத்தை உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது பாடல் பாடம் என்னென்றால் கிறிஸ்து ஓட்டத்தை பெற்று வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் முதலாவது என்ன ஆவிக்குரிய பாடம் படித்தோம்னா தேவனு கடுமையாக தேவனுக்காக கடுமையான பயிற்சிகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவதாக முழுமையான அர்ப்பணிப்பு தேவை கிறிஸ்து ஓட்டத்திலே நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் முழுமையான அர்ப்பணிப்பு எலும்பி பிரகாஷ் ஜெய்சின் சீடர் பக்கம் நானூற்றி எண்பத்தி மூணில் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது He would build a strong, symmetrical character. He would be well-balanced Christian, must give all and do all for Christ. But the redeemed will not accept divided service. Daily he must learn the meaning of self-surrender. He must study the word of God, learning its meaning, obeying its percept. Tamil, what do you say? We are going to give all of God to God. எல்லாத்தையும் தேவனுக்காக செய்கின்ற போது என்ன சொல்லப்படும் என்றால் தேவன் நாம் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த அர்ப்பணிப்பை பிரித்து கொடுக்க முடியாது தேவன் அதை அனுமதிப்பதில்லை மூன்று ரெண்டு காரியங்கள் முக்கியமாக சொல்லப்படுகிறது என்ன சொல்லப்படும் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன படித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் சுய தத்துவம் அதாவது சுய சரணதி நாம் தேவனை தத்தம் செய்ய வேண்டும் அனுதினமும் நாம் தேவனிடம் தத்துவம் செய்வதை படித்துக் கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவதாக என்ன சொல்லப்படும் என்றால் வேதத்தை நன்கு படிக்க வேண்டும் வேதத்தை படித்தவர்கள் மாத்திரமல்லாமல் அர்த்தத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது அர்த்தத்தை உணர்ந்து கொள்வது மாத்திரமல்லாமல் அதை கீழ்ப்படிய வேண்டும் இப்படி கீழ்ப்படுகின்ற போது படித்து அறிந்து கீழ்ப்படுகின்ற போது என்ன சொல்லப்படும் என்றால் தேவனுக்கு முழுமையாக நம்மை அர்ப்பணிக்கும் மற்ற ஐந்து இருபத்தி நாலு வாசிங்க மற்ற ஐந்து இருபத்தி நாலு ஐந்து இருபத்தி நாள் வாசிக்கிறீங்களா ஓகே இரண்டு எஜமான்கள் குழியும் செய்வது ஒரு நாளும் கூடாது ஒரு நாளும் கூடாது கிறிஸ்துக்கா குழியும் செய்யணும் இல்லைனா அவன் எதிரியாகிய சாத்தான குழியும் செய்யணும் நாம் கிறிஸ்துக்கா ஊழியத்துக்கு செய்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் லூக்கா அழுவின சுவிசேஷம் பத்தொன்பது ஏறத்தில் சகையை குறித்து சொல்லப்படுகிறது சகையு தேவனை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் காட்டத்து மரத்தில் இருந்த மாத்திரத்தில் தேவன் அவர் அழைக்கிறார் நீ கீழே இறங்குவார் உன்னோட வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று அழைத்து சொல்கிறார் அங்கு சென்ற மாத்திரத்தில் தன் ஆசியை பாதியை கொடுக்கிறேன் என்றும் அநியாயமாக நான் சம்பாதி வாங்கினேன் நாளத்தனையாக கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் தேவன் அதற்கு என்ன சொல்கிறான் இன்றைய தினம் இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது ரட்சிப்பா ஆசியா சகையு நல்லா தேர்ந்தெடுத்தார் ரட்சிப்பை தேர்ந்தெடுத்தார் தான் சம்பாதித்த அந்த சம்பாத்தியம் தன் ஆசையை கொடுக்க அவருக்கு முன் வந்தார் அங்கு அந்த அதிகாரத்தை பார்ப்போம் அவர் தேவனை பற்றி கொண்டார் என்று பார்க்குறோம் ஒரு வாலிப சகோதரர் மத்தையு பத்தொன்பது அதிகாரம் பதினாறு வருஷத்தை வாசிங்க மத்தையு பத்தொம்பது பதினாறில் ஒரு வாலிப யங் ரிச் ரூலர் ஒரு வாலிப பணக்கார வச்சியால் வந்து ஓகே நித்திய ஜீவன் அடைவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் எஸ் கிருஷ்ணவனு சொல்கிறார் நீ வந்து கற்பனையை கை கொள்ளு சொல்கிறார் நான் சிறு வயம் கூட நான் கை கொள்கிறேன் என்று சொல்வதை பார்க்குறோம் பத்தொம்போது இருபதில் வாசிக்கிறோம் இன்னும் ஒன்று இடத்துல ஒரு குறை உண்டு உனக்கு உண்டான வேலை விட்டு தரித்திருந்து கொடு என்று சொல்கிறார் அது நான் ஆசி உள்ளதான் இருந்தவர் பத்தொம் பத்தொம்போது இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க ஆ அவன் மிகுந்த ஆசி உள்ளவனாக இருந்தபடியால் எப்படி போனானா துக்கம் அடைந்தவனாக போனான் என்று சொல்லப்படுகிறது சகை வந்து ஆசையை விட்டு ரட்சிப்பை தெரிந்து கொண்டார் ரட்சிப்பை பெற வேண்டும் என்று வந்த அந்த வாலிபன் வந்து அந்த ஆசையை அவனை விட்டு விட்டு விடுவதற்கு அவன் மனதில் அவனாக காணப்பட்டான் என்று பார்க்குறோம் எனக்கு அன்பா அந்த தேவ ஜன்ம அநேக வாலிபர்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு அநேக போராட்டங்கள் வரலாம் தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்வதா தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்வதா என்று சில நேரங்களில் நீங்கள் தள்ளப்படலாம் படிக்கிற இடங்களில் வேலை செய்கிற இடங்களில் எனக்கு அன்பாந்த வாலிப சகசகர்களே 
தேவனுக்கு நீங்கள் தீர்மானம் எடுங்கள் தானியில் போல் ஷாத்ராக் போல் மேஷாக் போல் ஆபத்தினி போல் எஸ்தர் போல் தீர்மானம் எடுங்க எடுங்க கண்டிப்பாக உங்களை தேவன் ஆசிரியப்பார் என்னுடைய மகள் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு செ நாலு செமஸ்டரு படிப்பு ஒரு செமஸ்டரில் வந்து பதினோரு பேப்பர் இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் ஃபஸ்ட்டு ரிசல் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் ரிசல்ட் வந்த உடனே ஸ்கோர்லாம் பார்த்த உடனே என்னுடைய மகள் வந்து ஹெச்ஓடி தன்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் அழைத்தாங்க நீங்கள் லெவன் பேப்பர்ஸில் வந்து நைன் பேப்பர்ஸ் நல்லா கிரேட் வச்சுருக்குறீங்க ரெண்டு பேப்பர் மாதிரி ஆப்சென்ட் எதனால் நீங்கள் ஆப்சென்ட் தெரிஞ்சுக்கலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து சனிக்கிழமை வந்ததுனால நாங்கள் எழுத முடியாது சனிக்கிழமைனா என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது இது எங்களுக்கு வந்து பரிசுமான ஓய்வு நாள் இதில் வந்து நாங்கள் தொழுகை செய்வோம் இதில் வந்து நாங்கள் ஆராதனை செய்வோம் இதை மாதிரி மற்ற வேலைகள் செய்ய மாட்டோம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர மாட்டோம் காலேஜுக்கு வர மாட்டோம் எக்ஸாம் வர மாட்டோம்னு சொன்ன மாத்திரத்தில் அவங்க சொன்னாங்களா அவங்க அப்பா வர சொல்லுங்கள் அவங்க அப்பாட்ட பேசுவோம் உங்கள் அப்பா கன்வீன்ஸ் பண்ணுவோம் உங்கள் அப்பா சொன்னால் நீங்கள் எழுதலாம் அப்படின்னாங்களாம் என் மகன் சொன்னாங்களாம் இது எங்கள் அப்பாவுடைய தீர்மானம் இல்லை இது என்னுடைய தீர்மானம் உங்கள் சொன்னாங்களா உங்களுக்கு கிரேட் நல்லா இருக்குது செகண்ட் செமஸ்டர் இதே மாதிரி நடந்துச்சு ஒவ்வொரு எக்ஸாம் ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லேயும் பதினோரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் சேபத்தில் வந்துடும் தேர்ட் செமஸ்டர் வரும்போது சொன்னாங்களா நீங்கள் உங்கள் அப்பா கூட்டுவாங்க நீங்கள் வந்து இந்த சேபத்தில் எழுதிட்டீங்க இந்த சாட்டர்டே வரக்கூடிய எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வந்துடலாம் போயிடலாம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ போனால் நீங்கள் நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் இப்போ மகள் சொன்னாங்களா எத்தனை பெரிய வேலை கிடைச்சாலும் சனிக்கிழமை நாங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறது இல்லை ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு எக்ஸாம் சேபத்தில் வந்து கடைசி செமஸ்டரில் எழுதலை மூன்று பேப்பர் மூன்று ரெண்டு வருஷம் படிப்பேன் எத்தனை வருஷம் படித்தாங்க மூன்று வருஷம் படித்தாங்க அதே மாதிரி யூஜியில் படிக்கும்போது மவுண்ட் சயனில் இன்ஜினியரிங் படித்தாங்க நாலு வருஷம் படிப்பேன் அஞ்சு வருஷம் படித்தாங்க என் மகிட்ட போகும்போது சொன்னேன் நீ கல்லூரிக்கு போகிற மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நாலு வருஷம் படிப்பு உனக்கு எத்தனை வருஷம் படிப்பு அஞ்சு வருஷ படிப்பு எம்பிஏ படிக்க போகிற உனக்கு ரெண்டு வருஷம் படிப்பு மற்றவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் படிப்பு உனக்கு எத்தனை வருஷம் படிப்பு மூன்று வருஷம் படிப்பு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு அன்பா அந்த வாலிபர்களே தற்போது தன்னுடைய படிப்பை முடித்து நாலு வருஷம் படிப்பு அஞ்சு வருஷம் படித்தாங்க ரெண்டு வருஷம் படிப்பு மூணு வருஷம் படித்தாங்க வேலைக்கு போகும்போது ரொம்ப பிரச்சனையாகி போச்சு கேம்பஸ் இன்ட்ரியூவில் கிடைக்கல கேம்பஸ் இன்ட்ரியூ போனால் நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் தனக்கு காட்டிலும் குறையாக மா மதிப்பெண்கள் எடுத்தவங்க வந்து அதிகமாக நல்லா ஒரு வேலைக்கு போயிட்டாங்க பல நேரம் என் மக வந்து என்கிட்ட வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்காங்க நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பணம் பெருசு இல்லை வேலை பெருசு இல்லை உண்மையாக ஓய்வு நாளை கை கொண்டு எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் அது போதுமானது என்று அவர்களிடம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு அன்பா அதை வாலிப சகோதரர்களே நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க கா ஸ்கூலில் படிக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது யூ வில் நாட் ஹவ் ப்ராப்ளம் டில் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் When you get into college, you will come to the college. You will be able to get into the college. You will not be able to get into the college. You will be able to get into the college. You will be able to get into the college. Who will be able to get into the college? What did you do? He did the same. He did the same. He did the same. You know that you are in Valley. You are in five years. You are in six years. You are in seven years. You are in eight years. You are in eight years. You are in eight years. பரிசு உண்டு இந்த புலவத்தில் கிடைக்காட்டிலும் பரலோகத்தில் அதுக்கு பரிசு உண்டு என்பதை நீங்கள் ஒருபோதும் மறந்துடக்கூடாது ரெண்டாவது பாடம் என்ன படித்தேன் அப்படின்னா முழுமையான அர்ப்பணிப்பு தேவனுக்கென்றே உங்களை முழுமையாக மூன்றாவது பாடமாக சாத்தானை எதிர்த்து நெல்லுங்கள் சாத்தானை எதிர்த்து நெல்லுங்கள் எப்போ எவை சே நாலு இருபத்தி ஏழு வாசிங்க கிறிஸ்து ஓட்டத்தை வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் சாத்தானை எதிர்த்து நிற்கும் ரெசிஸ்டபிள் எபே சேர் நாலு இருபத்தி ஏழு வாசிங்க பிசாசுக்கு இடம் கூடாங்கள் வாசிங்க ம் சரி பிசாசுக்கு இடம் கூடாங்கள் என்று பவுலார் சொல்கிறார் பேதுர் என்ன சொல்றார் வாசிங்க பேதுர் எட் ஒன்று பேதுர் ஐந்து எட்டு ஒன்பது வாசிங்க தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள் விழுத்திருங்கள் ஏனெனில் எதிராளாகிய பிசாசானவன் யார் யார் போல இருக்கிறான் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல இருக்கிறான் எவனை விழுங்கலாமோ அவர் வகை தேடி சுற்றி தெரிகிறான் அடுத்த வசந்த வாசிங்க ஒன்பது வாசனம் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நெல்லுங்கள் ஏன் கண்மா தேவி ஜனமே 
எபிசிஆர் பதினோரு அதிகாரத்தினி அப்படி வாசல் வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விசுவாச முற்பிதாக்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டங்கள் பாடுகள் அவமானங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அறந்தாலும் அவர்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்தாங்க எனக்கு அன்பாந்த விசுவாச பிள்ளைகளே வாலிபர்களே சிறுவர்களே நீங்கள் வளர்ந்து வர்ற காலங்களில் இந்த கிறிஸ்துவ ஓட்டத்தில் வந்து விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கணும் தெளிந்து பிடித்துள்ளவர்களாக இருக்கணும் விழித்திருக்க வேண்டும் விசுவாசம் கெட்சிக்கிற சிங்கம் போல் அழைக்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது எபே சார் ஆறு பதினொன்றில் வாசிப்போம் எபே சார் ஆறு பதினொன்று வாசிங்க ம் ம் அவரை எதிர்ப்ப என்ன செய்யணுமா சர்வாய் வாக்கை தடுத்துக் கொள்ள வாசிங்க பன்னெண்டாவது வசந்த வாசிங்க ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல ம் 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 நம்மளுக்கு யாருக்கு போராட்டம் இருக்குது நம்மகிட்ட மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் மட்டுமல்ல சாத்தானோடும் அவருடைய தூதர்களோடும் நம்ம போகிற துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தியார லோக லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவியல் செயல்களோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு எனக்கு அந்த மாதிரி தேவ ஜனமே நம்முடைய ஓட்டம் ஓட்டத்தில் போராட்டம் உண்டு அதுக்கு என்ன செய்யணுமா சர்வாயுத வர்க்கங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு விதமான சர்வாயுத வர்க்கங்கள் உண்டு ஒன்று வந்து டிஃபென்சிவ் ஆர்மர் அனதர் வந்து அஃபென்சிவ் ஆர்மர் வாசிக்கிறோம் சத்தியம் என்ற கட்சியும் நீதி என்ற சப் மார்க்க வசத்தையும் சமான சுவிசேஷம் வாய்ந்த பாதரட்சியும் விசுவாசம் என்ற கேடகத்தையும் ரச்சனை என்ற தலசீரகத்தையும் நாம் காக்கும் ஆயுதங்களாக அணிந்து கொண்டு காக்கும் ஆயுதங்களாக தேவ வசனமாக ஆவிய பட்டினது ஆவியாக ஆவியின் பட்டய பட்டயத்தை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தேவ வசனத்தை எவ்வளவு மனப்பாடம் பண்ணி வைத்துக் கொள்ள முடியுமோ மனப்பாடம் பண்ணி அதை அர்த்தத்தை புரிந்து அதை கீழ்ப்படிந்து இருக்கின்ற போது சோதனைகள் மேற்கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் ஏசு கிருஷ்ணன் பூர்வத்தில் இருக்கும்போது சோதனை இருந்துச்சு சோதனை வரும்போது எப்படி சோதி ஜெயித்தார் என்றால் வேத வசனம் மூலமாக ஜெயித்தார் ஆவி ஆவினால் ஜெபம் பண்ணுவது வந்து தாக்கும் காக்கும் ஆயுதங்களாக காணப்படுகிறது ரெண்டு திமேத்திய நாலு பதினேழில் வாசிங்க அங்கே பவுலார் சொல்கிறாரு அவருக்கும் பிரச்சனை இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது ம் ம் வாசிங்க ம் தம்முடைய பரம ராஜ்யத்தை அழைக்கும்படி காப்பாற்றுவார் என ரட்சித்தார் பலப்படுத்தினார் துணையாக நின்றார் ரட்சிக்கப்பட்டேன் எங்கிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டேன் சிங்கத்தின் வாயில் இருந்து யாரை குறித்து சொல்லப்படுகிறார் சாத்தானை குறித்து சொல்லப்படுகிறது எனக்கு அன்பா தேவ ஜனமே இந்த நாள் இல்லை நீங்களும் நானும் பவுலார போல ரெண்டு திமித்திய நாலு எட்டு ஏழு எட்டில் வாசிக்கிற நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதி நீதி உள்ள நியாயாதிபதி கர்த்தர் எனக்கு தந்தருள்வார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அதை அது அவருடைய பிரசனத்தை விரும்ப யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார் யார் யாரெல்லாம் இந்த போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்றார் என்ற விதத்தில் நாம் உறுதியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் ஈனாவுக்கு வெற்றி பெற்றார் மோசை வெற்றி பெற்றார் எலியா வெற்றி பெற்றார் என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா மருவ மலையில் அனுபவத்தில் பார்க்குறோம் யார் யார் வராங்க மோசையும் எலியா வராங்க வெற்றி பெற்றாங்க பவுலார் தன்னுடைய சே சொல்லில் இருந்து நான் பார்க்க முடியும் ரெண்டு திமதி நாலு எட்டில் வாசித்தோம் நிறைய பேர் முடிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மாத்திரம் நாம் யூதாஸ் முடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஊழியத்துக்கு அழைத்த பன்னிரெண்டு சீசியரில் ஒருவர் பண ஆசை நிமித்தமாக அந்த ஊழியத்தை முடிக்க முடியாமல் காணப்பட்டார் ஆகான் எந்த கோத்தில் இருந்தார் முக்கியமான கோத்தில் இருந்தும் கூட பண ஆசையினால் அவர் அதை அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இந்த ஓட்டத்தை முடிக்க முடியாமல் போனார் என்று வாசிக்கிறோம் வெளியாமத்தில் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் எபே செலுத்து சொல்கிறார் வெறு ஜெயம் கொள்கிறவனுக்கு எனத்தை கொடுப்பாரா ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் சிம்னா சார் சரி சொல்கிறார் ரெண்டாம் மரணத்திலே உனக்கு சேதப்படுத்துவதில்லை பெருமூ சார் சொல்கிறார் நான் மறைவான மன்னாவை உனக்கு புசிக்க கொடுப்பேன் தியாத்ரா சிறு திருச்சபை சொல்லும்போது ஜாதி மேல் உனக்கு அதிகாரம் கொடுப்பேன் சர்தை சிறு திருச்சி சொல்லும் போது வெண் வசத்தை உனக்கு தருப்பேன் பிளதல் பியாச திருச்சபை சொல்லும்போது என் புதிய நாமத்தை உனக்கு கொடுப்பேன் லவதிகா திருச்சபை சொல்லும் என்ற போது என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடு கூட உனக்கு உட்கார அல்ல செய்வேன் எனக்கு அன்பா தேவ ஜனமே நாம் ஓடுகிற ஓட்டமானது இந்த கிறிஸ்துவ ஜீவியமானது ஒரு ஓட்டமாக கணக்கு கருதப்படுகிறது இந்த ஓட்டத்திலே நம் கடினமாக நம் பயிற்சி செய்தவர்களாக 
முழுமையாக அர்ப்பணித்தவர்களாக சாத்தானை எதிர்த்துக் கொள்கிறவர்களாக இருப்போமானால் தேவ நமக்கு கீழடுத்து வைத்திருக்கிறார் நித்திய ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் கடந்து செல்வோம் கண்டிப்பாக ஓடுவோம் இந்த ஓட்டத்தை விசுவாசத்தோடு ஓடுவோம் கண்டிப்பாக தேவ நமக்கு வைத்திருக்கிற அந்த நித்திய கிரீடத்தை பெறுவதற்கு நாம் ஒப்புக் கொடுப்போம் தேவனமுக்கு உதவி செய்வாராக ஆமேன்